ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಗುಣೈಸ್ಸರ್ವೀಣ ದೋಷವರ್ಜಿತ ಜ್ಞೇಯ ಗಮ್ಯ ಗುರುಶ್ಚಾಪೀ ನೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಈ ಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಅಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೇಯತ್ವ ವಚನಾಚ್ಚ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂ ಹೇಯತ್ವ ವಚನಾಚ್ಚ ಓಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಮೇ ವೈಕಂ ಜಾನಾಥ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಿತ ಅಮೃತ ಎಸ್ತ್ಯೇಷ ಸೇತು ಇದು ಅನ್ಯಷಾಂ ಹೇಯತ್ವ ವಚನಾತ್ ಅಸ್ಯ ಅಹೇಯತ್ವ ವಚನಾತ್ ನ ಗೌಣ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೀವನಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌಣಶ್ಚೇನ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಅಂತನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ತನ್ನಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶ ಅವನಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜೀವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮೇ ವೈಕಂ ಜಾನಾಥ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮೇ ವೈಕಂ ಜಾನಾಥ ಆತ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಳಿಯಿರಿ ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚತ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಮೇ ವೈಕಂ ಜಾನಾಥ ಆತ್ಮಾನ ಅನ್ಯವಾಚೋ ವಿಮುಂಚತ ಆ ಆತ್ಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮಾ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ಯವಾಚೋ ವಿಮುಂಚತ ಬೇರೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸ್ತೇಶ ಸೇತು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಬೇಕಾದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಯಷಾಂ ಹೇಯತ್ವ ವಚನಾತ್ ಬೇರೆಯವನ್ನು ಹೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹೇಯತ್ವ ವಚನವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಜೀವವಾಚಕವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಕ ಶಬ್ದವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋದಂದರೆ ಓಂ ಸ್ವಾಪ್ಯಯಾತ್ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಪ್ಯಯಾತ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದತ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಧ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂತ ಪೂರ್ಣಮದ ಅಂದರೆ ಇವನ ಮೂಲ ರೂಪ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣಂ ಇದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಂ ಅಂದರೆ ಅವತಾರ ರೂಪ ಅವತಾರ ರೂಪವೂ ಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ರೂಪವೂ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ರೂಪವೂ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಚತೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅವತಾರ ರೂಪ ಹೊರಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅವತಾರ ರೂಪವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ರೂಪವೇ
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಜೀವವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿರುವುದು ಅವಾಚ್ಯನಾದ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣರಹಿತನಾದ ನಿರ್ದೋಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏಕೈವ ರುದ್ರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು ವೇದಗಳ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏ ಕೋವ ನಾರಾಯಣದ ಮಗ್ರಮಾಸೀತ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಕೈವ ರುದ್ರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಋಗ್ವೇದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗ್ನೇನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಓಂ ಅಂತ ಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಓಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ವಿರೋಧೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇ ವೇದ ಯುಕ್ತ ಯಹ ಸುಪ್ರಮಾಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಂ ತ್ವೇಕಮೇವ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೆ ನ ವಿರೋಧ ಕುತ್ರಜಿತ್ ವೇದೇಶು ಸರ್ವೇಶು ತತೇತಿಹಾಸೇ ಅಂತ ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ತಾಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿರೋಧ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಮಗಳಿದ್ದರು ಅದು ರುದ್ರ ಇರಬಹುದು ಇಂದ್ರ ಇರಬಹುದು ಅಗ್ನಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದರೂ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಹೊಂದತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ವ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ ಓಂ ಅಂತ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ ಓಂ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶ್ರುತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಕೋ ದೇವಸ್ಸರ್ವಭೂತೇಶ ಊಢ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಸರ್ವ ಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗೂಢ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಂತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗೂಢ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮನಸಾಸ ಅ
ಆ ತಿಳಿಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆನಂದಮಯ ಅಧಿಕರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಾತ್ಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಪದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಗುಣೈಸ್ಸರ್ವೀರ್ಣ ದೋಷವರ್ಜಿತ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಮ್ಯಂ ಗುರುಶ್ಚಾಪಿ ನತ್ವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪದಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಈ ಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಅಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೇ ಎತ್ವಾ ವಚನಾಚ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂ ಹೇ ಎತ್ವಾ ವಚನಾಚ ಓಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಮೇ ವೈಕಂ ಜಾನಾಥ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಿತ ಅಮೃತೈಸ್ತ್ಯೇಷ ಸೇತುಹು ಇದು ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಹೇ ಎತ್ವ ವಚನಾತ್ ಅಸ್ಯ ಅಹೇ ಎತ್ವ ವಚನಾತ್ ನ ಗೌಣ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ